Viva agora a Argentina, o Lula, o presidente Lula está falando neste momento em Buenos Aires. Vamos acompanhar. A presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais. As tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia. Mas também a imensa riqueza cultural dos nossos povos indígenas e da diáspora africana. A diversidade de raças origens e credos, a história compartilhada de resistência e de luta por autonomia. Tudo isso nos faz sentir parte de algo maior e alimenta nossa busca por um futuro comum de paz, justiça social e de respeito na diversidade. Por isso, não poderia terminar sem homenagear um brasileiro extraordinário que se dedicou a repensar nossa região quando uma comunidade latino, como uma comunidade latino-americana e caribenha ainda era uma miragem. Em outubro passado, Darcy Ribeiro, homem público e um dos nossos maiores pensadores, teria completado 100 anos. Tendo vivido o exílio nos anos 60 e 70, ele foi um dos, um dos primeiros a falar da nossa unidade na diversidade. Essa parte é grande, pela qual se bateram tantos antes de nós, e a apontar a contribuição civilizatória muito particular que a nossa região tem a dar para o mundo. O Brasil volta a olhar para o seu futuro com a certeza de que estaremos associados aos nossos vizinhos bilateralmente no Mercosul, na Unasul e na CELAC. Ao companheiro Raul Gonçalves, primeiro ministro de São Vicente e Granadinas, que esteve comigo na reunião da Corte de Sauípe 2008, desejo todo sucesso à frente da nossa comunidade neste ano. É com um sentimento de destino comum e de pertencimento que o Brasil regressa a CELAC com a, com a sensação de que se reencontra consigo mesmo. Muito obrigado, Cuberos. Você acompanhou aí o presidente Lula falando nesse momento ao vivo lá de Buenos Aires, nesse encontro da CELAC, que voltou a acontecer né, depois de ficar parado aí durante alguns anos na gestão do governo de Bolsonaro.